Bago dumating at makilala ang Splash Brother ng Warriors, meron na silang Mississippi Bullet o mas kilala natin sa pangalang Monta Ellis. Pero let's go by the NBA commentator pronunciation, Monte Ellis. Mm-mm. Isa sa mga pinaka-explosive weapons sa franchise ng Warriors. Kung babalikan natin kung saan siya nagsimula, ito ay noong high school pa lang siya sa Laner High School sa Jackson, Mississippi. Kaya naman, Mississippi Bullet. Pinangunahan niya ang team sa kanilang ikalawang state championship sa loob ng apat na taon kung saan nag-average siya ng 38.4 points. Inuulit ko, 38. Halos 40 points ang kanyang average doon. But wait, there's more. Meron din siyang 7.9 rebounds, 6.9 assists at 4.5 steals. Grabihan. Talagang denominate niya ang high school career niya. Meron pang isang game na umiscore siya ng 72 points. I wonder kung nahawakan ng teammates niya ang bola pero impressive pa rin yun. Dahil sa ganda ng ipinakita niya, nagawaran siya ng 2005 EA Sports National Player of the Year Award at Parade Co-Player of the Year at ang partner niya sa award ay si Greg Oden. Pagkatapos ng kanyang senior year ay nag-skip na siya ng college at rumekta na sa NBA. Dito ay nag-slide siya sa second round at napili na lang bilang 40th overall ng Warriors dahil sa liit daw ng katawan niya at sa kanyang injury status. Noong rookie year niya, 46 games lang ang kanyang nilaro at di gaanong naging maganda ang averages niya di tulad nung high school pa siya. Pero sa sumunod na taon ay tumaas ang averages niya kaya't pinangalanan siyang NBA Most Improved Player of the Year. Nakapasok rin ng Warriors sa playoffs sa season na yon matapos ang labing walong taon. Pagsapit ng 2008-2009 season, nag-resign at pumirma si Ellis ng 6-year, 66 million contract sa Warriors. Sa kasamaang palad nga lang, dito na nagsunod-sunod ang injuries niya. Pero kahit na ganun ay kinoconsider pa rin siya bilang one of the best guards noon. Bawat season ay tumataas ang averages at career highs niya. Kaso, nakita ng Warriors ang bright future sa pagdating ni Curry at Thompson. Kaya't noong March 2012, napagpasyahan ng front office ng Warriors na itrade si Ellis sa Bucks kapalit ni Andrew Bogut. Maganda rin ang kanyang nilaro sa Bucks. May mga time pa nga na siya ang naging conference player of the week. Pero hindi araw-araw piyesta nang mag-expire ang kontrata ni Ellis at maging free agent ay naglaro naman siya para sa Dallas. Dalawang season din siyang naglaro sa Mavs bago pumirma ng 4-year contract at maglaro sa Indiana. Naglaro din siya ng dalawang taon dito bago ma-wave noong 2017 nang dahil sa injuries na naman. Pero tulad ni Josh Smith, kahit opisyal nang wala sa NBA itong si Ellis, ay binabayaran pa rin siya ng Indiana Pacers hanggang 2021-2022 season dahil sa pag-wave nila ng kontrakto ang 2017. Isa na namang kwento ng money heist. Mm-mm. Ang huling balita tungkol sa kanya ay meron na daw siya ngayong coaching clinic na tinatawag niyang Ellis Elite. Siguro nga naman marunong siyang mag-coach. Pwede rin niyang ituro sa mga students niya kung paano mag-fade away buzzer beater na katulad nito. Jump, 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 Pelero.